Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kit Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. Na aula passada aprendemos a gerar uma tensão na saída RA2, uma tensão analógica com PIC 628A, 16F628A. Hoje vamos implementar um gerador de sinal tipo escada útil em diversos testes de laboratório, bem interessante, você vai ver que código em assembly simples e você pode alterar diversos parâmetros e compor um gerador de funções arbitrário, ir montando aos poucos com diversos tipos de sinais. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Felipe Flop. Acesse filipeflop.com e confira todos os produtos. Tem linha Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, display, prototipagem, fontes, wireless, medição, módulos e livros. Aqui na linha PIC você já sabe, o PIC Kit 3, o gravador de PIC, você encontra aqui. filipeflop.com, link na descrição. Apresento para você um possível hardware do gerador de escada. Vamos utilizar o RA2 como saída, um capacitor de sustentação aqui de 10 nanofart. E você pode aplicar em circuitos amplificadores diversos para reforçar o ganho de corrente e a potência do sinal. Na prática eu vou testar só com o capacitor mesmo para mostrar para você o sinal sendo gerado. Mas aqui já está um exemplo de amplificador, o nosso 741, só faltou um detalhezinho aqui, ligar no GND o pino 4 aqui, senão não vai funcionar. Aí. Então o 741 tem em sua entrada um ajuste de amplitude, um potenciômetro de 100K, logarítmico, uma rede de dois resistores com 15 kilo ohms e aí um ganho igual a 2, e um ajuste de offset aqui variando a referência. Ligue em 12 volts e você tem na saída o ajuste do sinal do tipo escada. Dando um play, você vê o osciloscópio aqui e vamos observar a nossa escada de tensão sendo gerada. Melhorar aqui o zoom no canal 1, podemos ver então a escada sendo gerada. Então são 16 níveis de tensão, bem interessante. Veja que está funcionando. Se você testar aqui na saída, eu vou deixar como exercício para você: varie a amplitude e varie o offset para verificar o que acontece. Beleza? Então o hardware é esse, é simples de você desenvolver e o software. É bem simples também, todo comentado, os arquivos estão para download aqui na descrição, clique em mostrar mais. Lembrando de deixar esse vídeo rodando até o fim, hein? vamos aumentar a retenção de público do canal, então deixe rodando até o fim, se não assistir tudo, pelo menos tire o som dele e deixe rodando até o último segundo, isso vai nos ajudar pra caramba, você que é fã aqui, aqui do canal, eu sei que vai nos ajudar. Então, a inicialização dos registradores, novamente... CMCON igual a 7 para desligar os comparadores. Coloco tudo em True State, no True A. O RA2 deve ser configurado como entrada para estar em alta impedância e gerar essa tensão. Inicializei o VR com em E7, mas a inicialização aqui não importa muito, pois ele está no loop infinito. Observe que você tem que deixar selecionado o banco 1 de memória para alterar o conteúdo do registrador VR com. Se você por acaso selecionar o banco 0 e não voltar para o banco 1, um, se você tentar atualizar o VR com aqui no loop infinito não vai funcionar. Então você já enxergou o que está acontecendo no loop infinito, se você está acompanhando o curso e estudando. Veja que estou iniciando em F, o nível menos significativo, aguardo meio segundo, coloco o E, Aguardo meio segundo, coloco o D e vai assim até o zero. Chegou em zero, volta para o F, pois é go to loop. E aí está a nossa escada, bem simples e bem interessante. Eu começo com o mais alto nível de tensão e vou baixando a cada meio segundo. E por isso que temos esse efeito de escada trocando, como você viu agora. Então, para alterar a frequência, você muda o tempo projetando uma rotina de delay diferente, eu utilizei meio segundo para exemplificar, ou então projete um sistema que troque o conteúdo de VR com do nível menos significativo a cada estouro do timer, por interrupção, que você também já aprendeu aqui no curso, então use os conhecimentos adquiridos ao longo das semanas para aperfeiçoar 
os nossos projetos sugeridos para você. Basicamente é isso, não há mais muito o que comentar do software. Como você viu, carregamos os registradores inicialmente, e aí é só trocar o valor do VRCOM e gerar o nosso efeito de escada. É mais interessante ver na prática, né? na bancada, no osciloscópio. Então, sem perder mais tempo, vamos para lá. Venha comigo! Circuito montado na bancada, paradoxos pepto, capacitor aqui. E temos o RA2 gerando a nossa tensão de referência, o nosso gerador de sinal tipo escada. Lembre de desligar os LEDs se você for utilizar a Paradoxus Pepto, pois um dos LEDs está ligado no RA2. Então você tem que colocar esse jumper na posição OFF. Estamos monitorando com o osciloscópio o sinal. Vamos verificar agora no osciloscópio, então na tela, o sinal tipo escada gerado. E aí está, galera, comprovado o funcionamento do sinal tipo escada. Como pode ver, nós temos os 16 níveis de tensão gerados com o registrador VRCOM funcionando adequadamente. Então este tipo de sinal você pode utilizar com traçadores de curvas e outros instrumentos de teste. Sinal bem bacana, um sinal disponível em geradores de função arbitrários, para quem não sabe. Então beleza, mais um projeto concluído aqui no nosso curso de Assembly e como você faz para modificar a frequência? É muito simples, você pode trocar a rotina de delay, já ensinamos você a projetar rotinas de delay aqui neste mesmo curso, ou implementar um sistema que mude o valor do VR com a cada interrupção. Então fica como exercício para você brincar com este projeto aí em assembly e alterar estes parâmetros do sinal tipo escada. Show de bola, mais um projetinho para você. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de assembly para PIC. Deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Aqui embaixo tem o um botão vermelho inscrever-se. Clique nele, marque o sininho para receber atualizações. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, nos siga nas redes sociais também. E nos acompanhe em todos os vídeos. Aqui tem vídeo todo dia, sempre. Valeu audiência. Aquele abraço. E até a próxima!